ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட் எஸ் சீ த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஒன் மார்க் த வேல்யூ ஆஃப் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த நியூமரேட்டருக்குள்ள இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ இதைய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை போலார் ஃபார்ம்ல எழுத முடியும் அதனால இதை போலார் ஃபார்ம்ல எழுதலாம் வாட் இஸ் போலார் ஃபார்ம் ஆர் இன்டூ காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஆர்னா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ரூட் ஓவர் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் பிளஸ் இமேஜரி பார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டானா எந்த கோரண்டோ அதுக்கு தகுந்த ஃபார்முலா அப்படி செய்யலாம் இல்லைனா இப்படி ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கிறப்போ நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கிறப்போ அந்த டேபிள் கால் கூட கம்பேர் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் என்னைக்குமே அந்த போலார் ஃபார்ம்குள்ள ரியல் காசா இருக்கு இமேஜரி சைனா இருக்கு அப்போ அந்த காஸ்ல ஒன் சைன்ல ரூட் த்ரீ வருதான்னு பார்க்கலாம் காஸ்ல ஒன் பர் நியூமரேட்ல ஒன் இருக்கு சைன்ல ரூட் த்ரீ அப்ப அந்த சிக்ஸ்டி டிகிரியில இருக்கு காஸ்ல ஒன் சைன்ல ரூட் த்ரீ ஆனா இங்க வெறும் ஒன் வெறும் ரூட் த்ரீல கீழே எக்ஸ்ட்ராவே என்ன இருக்கு டூ அப்ப இது என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த டூ வர மாதிரி மீனிங் மாறாம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னா ஒன் பிளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ இருக்கா பை டூ பை டூ அப்புறம் முன்னால இன்டூ டூ டவுட்டா இருந்தா செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த டூ உள்ள கொண்டு போகலாம் டூ டூ கேன்சல் ஒன் பிளஸ் இந்த டூ அங்க வர்றப்போ டூ டூ கேன்சல் அப்ப மீதி ரூட் த்ரீ ஐ ஒன் பிளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ சார் ஏ சார் மேல ஃபோர் கீழே ஃபோர்னா கூட மீனிங் மாறாதுல்லோ மீனிங் மாறாது ஆனா அங்க வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஓகே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் எந்த மீனிங்மே மாறல இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது எது ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஒன் பை டூ காஸ்ல ஒன் பை டூ காஸ்ல ஒன் பை டூ சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது பை பை த்ரீ பைனா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் பை டூ பாருங்க காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் பை டூ பிளஸ் ஐ இந்த பிளஸ் ஐ அப்படியே ரூட் த்ரீ பை டூ சைன்ல ரூட் த்ரீ பை டூ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ சைன் பை பை த்ரீ ஓகே அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு டினாமினேட்டர் பாருங்க ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ அப்போ இதில் என்ன பண்ணிக்கிறோம் வி ஆர் ரீப்ளேசிங் ஐ பை மைனஸ் ஐ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டா இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் ரீப்ளேஸ் ஐ பை மைனஸ் ஐனா மீனிங் மாறாது ஏன்னா காஞ்சுகேட் ப்ராப்பர்ட்டி அதை காம்பன்சேட் பண்ணிடும் அப்போ இந்த ஐ சைன் மாத்திரப்ப ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு மீதி எல்லாம் அப்படியே வரும் டூ இன்டூ காஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ பிகம்ஸ் மைனஸ் ஐ சைன் பை பை த்ரீ இப்போ என்டையர் கிவனை கன்சிடர் பண்ணலாம் வாட் இஸ் தட் கிவன் அதை எழுதுறதுக்கு சோம்பேத்தனப்பட்டு கிவன் எழுதிட்ட ஓகே ரவுண்ட் பிராக்கெட் த ஹோல் பவர் டென் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே நியூமரேட்டர் ஒன் பிளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ இதுதான் ஒன் பிளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ கவுனிங்க என்ன இருக்கு டூ ஓகே அதுக்கப்புறம் எப்பெல்லாம் ரியல் பார்ட் காஸ் இமேஜரி பார்ட் சைன் வருதோ அந்த காஸ் சைனுக்கு பதிலாக இ யூலஸ் ஃபார்முலா ஓகே காஸ் சைனுக்கு பதிலாக இ மீதி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஐ பை பை த்ரீ அப்போ பவரில் ப்ளஸ் ஐ இன்டூ பை பை த்ரீ அதே மாதிரி டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கு ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ பர் இதான் ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ இதில் டூ அந்த டூ அப்படியே காஸ் சைனுக்கு பதிலாக இ ரியல் பார்ட் காஸ் இமேஜரி பார்ட் சைன் வந்தால் கா சைனுக்கு பதிலாக இ ஏதாவது ஒரே ஆங்கிள் கன்சிடர் பண்ண போது கா சைன் போனால் மீதி என்ன இருக்குது மைனஸ் ஐ பை பை த்ரீ பவரில் மைனஸ் ஐ பை பை த்ரீ இப்போ இந்த டூ அந்த டூ கேன்சல் உள்ளுக்குள்ளே சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என்னா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் அப்போ இ பவர் எம்ங்கிறது நியூமரேட்டர் ஐ பை பை த்ரீ மைனஸ் இது ஃபார்மலியாக வரக்கூடிய மைனஸ் ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் என்னங்கிறது டினாமினேட்டில் இருக்கிற பவர் என்னது மைனஸ் ஐ பை பை த்ரீ அது இந்த மைனஸ் கூட சேர்றப்போ ப்ளஸ் ஐ பை பை த்ரீ அந்த ஹோல் பவர் டென்னு மறந்துடக்கூடாது இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது அப்போ நியூமரேட்டர் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஐ பை ப்ளஸ் ஐ பை டூ ஐ பை ஆர் ஐ டூ பை பை த்ரீ த ஹோல் பவர் டென் பவர் ஹேவிங் பவர்னா மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ டென் இன்டு டூ பை பை த்ரீ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பை பை த்ரீ 
இப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஏன்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி இன்வால்வ் ஆகுது ஃபைனா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி பை த்ரீனா சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி இன்டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி இன்டூ டுவெண்ட்டி எவ்வளோ ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எந்த ஒரு ஆங்கிளும் த்ரீ சிக்ஸ்டியை எக்ஸீட் பண்ணக்கூடாது அப்படி த்ரீ சிக்ஸ்டியை எக்ஸீட் பண்ணிட்டா த்ரீ சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் எழுதணும் அப்போ அந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடை த்ரீ சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணலாம் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஓகே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல தௌசண்ட் எயிட்டி போனால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் வருது அப்போ இ பவர் ஐ இதுதான தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதோட ரிமைண்டர் தானே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீனா சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஒன் என்ன வேணும் ஒன் டுவெண்ட்டி வேணும் அப்போ டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ டவுட் வந்தால் செக் பண்ணிக்கங்க ஃபைனா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்டூ டூ ஒன் டுவெண்ட்டி மீனிங் மாறல ஓகே இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் காஸ் சைனுக்கு ஈக்கு பதிலாக காஸ் சைன் எப்படி காஸ் சைனுக்கு பதிலாக ஈயோ அதே மாதிரி ஈக்கு பதிலாக காஸ் சைன் ப்ளஸ் ஐயா மைனஸ் ஐயா ப்ளஸ் ஐ என்ன ஆங்கிள் டூ பை பை த்ரீ ரன்லேயுமே டூ பை பை த்ரீ ரியல் பார்ட் காஸ் இமேஜரி பார்ட் சைன் வந்தால் அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது சிஸ் ஆங்கிள் டூ பை பை த்ரீ அப்போ அந்த கிவனை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் பர் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் சிஸ் டூ பை பை த்ரீ அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா எஸ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்